Good evening, teacher. Hi, my name is Nina. How are you? Um, I'm very good tonight, teacher. Yes. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine. Good. Hi, Joni. Hi, teacher. Hi, how are you? I'm fine. Excellent. And you? I'm great, thank you. Okay. Yes, I'm ready. <laughs> yes. Did you guys, did you rest yesterday, Johnny, Maria Melina? Did you rest or you had to work? No. Uh, no. I, I rest. Ah. I guess I get the day off too. Oh, wow, Maria, that's nice, Emelina. Very good. <laughs> Excellent. Did you check? No, I rested. Ah, good. <laughs> yeah, I rested too. Yeah. Yeah. I are left and are left and are left. A little bit, Johnny. Not too much. <laughs> <laughs> but I did what I could. Yeah. Uh, good. <laughs> Very good. So, um, Johnny, when do you finish your classes? Uh, we finished the classes on the last week. Okay. All right. Okay. Yes. So right now it's um, exams or everything is finished? Uh, uh, I wrote the schedules. The schedules. The schedules? Uh, yes. The, okay. Of classes the, of the next year. Oh, okay. All right. Okay. Yes. And everything in your school is going to be online and the next uh, year uh, semi presential. Mm -hmm. Yeah. Yes. Okay, that's good. Very nice. Excellent, guys. Very good. All right. So we're going to wait for like one more minute and then we're going to begin. Okay. Hi, Daniel. Daniel is connecting. Hi, Daniel. Good evening, teacher. <laughs> Fine. How are you, Daniel? Nice, nice. I'm here. Excellent. Very <laughs> nice. Yes, that's very important. Cristina, hello. Good evening. Cristina, I cannot hear you. Hola, Cristi. All right, that's okay, Cristina. No, que lo arreglan, no se preocupe. All right, guys, we're going to begin. So we have Jorge, Nancy, Giovanni, Alexander, Lisette with us already. Of course, Daniel and Maria Melina and Johnny. Excellent, guys, very nice. Thank you for joining class today again. So this is our second class, okay? Uh, yesterday we rested, we didn't have class, but today we do, and the rest of the week we will have classes, normal classes, okay? Y aquí no paramos hasta el final. Así es que es de estar aquí con todas las ganas y toda la disposición. All right, very nice, guys. Very good. Okay, so last class on Monday we were talking about sequence words, okay? That's what we studied on Monday. Let me see, Johnny, do you remember? No vaya a ver las notas, Johnny. All right, los apuntes, ajá. Ah, no se preocupe, okay. Cristi. Sí, porque lo tenía eh, encendido, pero no le escuchaba. Mm. All right, pero cualquier cosa a través del chat, Cristi, oye. Okay. Hola. Ah, ah, no, y si la oigo. Sí. Oh, I see, Christy. Okay. <laughs> Very nice. Excellent, Cristina. Very nice. Thank you. All right. So, Johnny. No voy a ver los apuntes, Johnny. En eso estaba. A ver, a ver. Oh. 
Tell me, Johnny, one, only one. Yo sé que usted se las puede todas, pero right now, tell me one sequence word that we use when we begin a process or when we begin a story. Do you remember? Okay. Mm -hmm. Begin the story, mm -hmm. uh, someone. Okay. Oh. Uh -huh. Or the okay, uh, for example, uh, in a uh, in one story, uh -huh. first, uh -huh. first, yeah, yeah, the first is the introduction. Mm -hmm. All right. Yes. Okay. The next, uh, the history. Mm -hmm. I don't know the, the word. Okay. Uh, and finish mm -hmm. the conclusion. Yeah, all right, very good. Yes, we have all those steps in when we write. Very good, Johnny, okay. So remember the one sequence word is first. When we begin, a process or when we begin a story or an event we use the word first okay qué otra palabra qué otra palabra de secuencia podemos usar al inicio de nuestro proceso al inicio de nuestra historia do you guys remember another one teníamos first se acuerdan de la casita First one. Aha, uh -huh. once. It's very Italy. good. Excellent, Chris. Yes, very good. Ya, ve que, ya vi que puso atención ese día. Very nice. <laughs> Muy bien. A ver, y para cuando estamos en el middle, Daniel, ¿se acuerda cuando estamos en, el, en medio del process or the story? What are some connecting or sequence words that we may use? Second. Uh -huh. Second is the most common. That's right, yes. Um, um, I don't. Okay, then we can also say after. Había otra más fancy de after. No sé si alguien se acuerda. Maybe yes. Kevin. Or... Uh -huh, Julio? Yes. Uh, after that. After that, very good. After yeah. another one? Yeah. Net. Next, then. There, then, very good, all right, yes, very nice. And what, which sequence were, very good, Julio, which seque, sequence words, a ver, Carlos, Roberto, or Kevin, cualquiera de los dos, which sequence words can we use when we are at the end of the um, process or at the end of the story? Kevin, do you remember, or Carlos Roberto, do you remember any of those words? Finally. Finally, yes, Carlos Roberto. Kevin, another one. A ver, dígame, Kevin. Okay, o alguien más ahí que nos ayude, o Kevin, a nosotros. A ver, finally, otra. Junior. Mm -hmm. Last. Last, yes. Teacher. After all. After all, very good. Yes, Alexander, creo que me dijo teacher usted. Mm -hmm. mm, I remember that we were watch how we use the sequence, wo sequence word. For example, first, second, finally, That's usually. Right. That's right. Okay. Yes, very good, Alexander. Very nice. Yeah, and right now we were trying to remember some specific ones, okay? Ahora, antes de retirarnos el lunes, iba a decir el viernes, yo siento que hoy es lunes. <laughs> antes de retirarnos el last Monday, que fue nuestro primer día de clase, hicimos unas oraciones diciendo first, second, and finally, related to our jobs, related to our work. A ver, eh, quizás la mayoría me las dijo. Vamos a ver, Cristina. Eh, puede decirnos, can you share with us the first, second, and finally sentence that you wrote on Monday? Uh, 
No, no terminé eso, Ticha. Ah, ok, no se preocupe. ¿Y no, no, ¿No tiene ni una, Cristi? Um, no, no se preocupe. My, okay. my, uh -huh. my daughter study a second. Ok. Uh, como mi hija estudia segundo grado. Oh. <laughs> All right, yeah, my daughter too, Cristina. All right, very good. Ok, veamos aquí. Um, María Melina, si me la dijo el lunes, no importa, solo recordemos, ahorita es como el repaso, acuérdense siempre eh, al entrar conmigo, hacemos repaso, luego tomamos asistencia y luego ya nos quedamos eh, con lo demás. A ver, María Melina, tell me your sequence sentences that you wrote about first, second and finally. Um, first, I prefer and clean my workspace. Mm -hmm. Second, I open the, <clears throat> the business. Okay. Ah. Uh -huh. First, and finally, I prepare my the sales report. Oh, very nice. Excellent. Very good. All right. Let me see here. What about Eliseo? Edwin Eliseo, can you tell me your first, second, and finally sentence? Um, final center. Mm -hmm. Yo, las, las oraciones que hizo con first, second, and okay. finally. Uh, uh, the first I open computer. Mm -hmm. You turn on the computer. Second, este, uh, um, uh, chat the email. Okay. And, uh, and finally, finally. Finally. Uh, mm -hmm. um, it's sharp uh, uh, report. Okay. Very good. Yes, Edwin. Very nice. All right. Very good, guys. Okay, let's take the first attendance y luego seguimos con lo que tenemos ahora para ustedes acá. Solo déjenme abrir aquí. A ver, Adela Trinidad González con suegra. Trini. Trini, yo la vi. Trini, ahí está. I think she's frozen. All right. Oops. A ver. Um, Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Presente. Thank you. Carlos Roberto García Ramírez. Presente. Cristina Rosana Romero de Araujo. Presente. Thank you. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Presente. All right. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present. Juan José Conrado. Present teacher. Thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Present teacher. Thank you. Oscar Edilson Corea Spice. All right. Um, Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Rosa Lizette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutierrez de Durán. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Excellent, Daniel. You see, now you're in my list. Very good. Okay. okay. Thank you. <laughs> thank, thank you. you. Yeah, no, thank you. All right, guys. Very good. So let's continue here then. We're going to continue with this. 
uh, let me just share my book with you here. All right. Let's go to our manual right now, our book. Just give me a second here. Yeah. Okay. So this is the conversation that we read last time. All right. Remember that we checked some vocabulary. We checked thin layer, thick layer, bubble gum. All right. We also talked about sliced almonds. All right. So and this is what we saw last class. Okay. Now let's go to page 10. All right, words to mark as steps in a process. Acá veíamos solo tres, first, second, and finally. Y que fue con las que hicimos las oraciones ya casi al final de nuestra clase el lunes. Luego les enseñé también un par más, pero acá tenemos otras. All right, tenemos acá. ¿Quién me, quién me ayuda a leer? Please help me read these words. Mi Cristina. Cristina, thank you. All right. First, second, third, thing, letter, after, right, after, right after, next, fi finally. Finally. Very finally. good, Cristina. Thank you. Yes. Okay. So here we have first, second, third, then later, after, right after, next, and finally. Okay. Entonces. Eh, según el manual, esas son las que va, con las que vamos a trabajar, pero no están de más las que vimos también el lunes y que ya se las voy a volver a compartir porque vamos a hacer una actividad. A ver, so we have first, tenemos first, second, third, all right? Then, we understand what is then? Or do you have questions about then? No, it's okay, entendemos then? No. Yes. Then is no, late. Uh -huh. the then is the, okay, después, o entonces, depende, depende del contexto, pero es como entonces, or like then, es como después, seguimos con, okay, later luego. también es después, luego, exacto, thank you, later es después, after es después, right after es cuando nosotros decimos despuesito, <laughs> all right, right after es más luego que el después, all right, next, y finally, okay, so these are like the, the words to mark steps in a process. A ver, vamos a ver acá. Um, Daniel, re, can you please read the examples one and two? Voy a asignar los ejemplos que me van a leer. Kevin, Antonio, read the examples three and four. And Carlos, Eduardo, Melgar, can you read five and six? And Juan Conrado, you read seven. All right, Daniel, okay. you may begin. Okay. Um, first, combine margarine, sugar, to eggs, and vanilla. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Okay, thank you. Who continues with number three and number four? Was it Kevin? Number four. Three and four. Oh, okay. Okay. Uh, con combine ball mixtures with me. Okay. Layer shield for one hole. Very good. Thank you. Who's reading five and six? After roll the mixture to a bowl. A uh, quart inch. Finally, by each for 10 minutes. Okay, so Next. we have. Ajá. Uh -huh. uh, creo que se saltaron, me ahí. Sí, se saltaron, pero no importa. Lea la número 6. Okay, next good cookies. <laughs> next cut cookies. Yay, yeah, all right, very good. Thank you, Carlos. And then, Juan Jose, you read, can you read again number 7? Okay. Sorry, teacher, lo estaba leyendo, pensé que estaba con el micrófono apagado. No se preocupe. Vale, eh, number seven, finally, bay for 10 minutes. Excellent, very nice, guys. Ok, veamos aquí. Number one, or first, combine margarine, sugar, two eggs, and vanilla. Second, separately, combine flour, Baking powder 
and salt, okay? Baking powder, all right, like polvo and salt. Number three, then there is a third, combine both mixtures with milk. Later, chill for one hour. After, roll the mixture to about a quarter inch thick. Next, cut cookies. Number seven, finally, bake for 10 minutes. Revisen ahí otra vez, dos cosas siempre, meaning and pronunciation, y me avisan. Si necesitan que repita alguna pronunciación y si necesitan, y si necesitan que les diga eh, lo demás. Teacher, you can do that game, please. Everything, Alexander? Yeah. You can read. Yes, everything. Todo, Alexander? Yes. Okay. <laughs> All right, perdón, que estaba viendo, no conseguí. First, combine margarine, sugar, two eggs, and vanilla. Second, separately, combine flour, baking powder and salt. Third, combine both mixtures with milk. Later, chill for one hour. After, roll the mixture to about a quart inch thick. Next, cut cookies. Finally, bake for 10 minutes, okay? Yes? Yes. Excellent, very good. All right, alguien más que necesita the pronunciation or meaning? I have two questions, teachers. Yes, tell me. Uh, in the second, mm -hmm. baking pow powder. Powder, very good, Johnny, powder. The, the D is Disappears. R. Yes, powder. 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 Uh, mm -hmm. And uh, finally, in the number five, mm -hmm. uh, quark, quart inch thick. What is the meaning? Mm -hmm. Un cuarto de, un cuarto, un cuarto de pulgada grueso es como altito. Oh. Ajá. Como estamos hablando de preparación de masa para galleta, ¿verdad? Entonces no lo deje tan delgadito, mm -hmm. sino que un poco más ancho. Sería como, como, sería como el grosor de un cuarto de pulgada. Ahí está. <laughs> yes. <laughs> Very good. Something like that. Very nice. Thank you. Uh -huh. um, I have a question. Yes, Maria Elena. What is meaning child for one hour? Ah, chill. Chill for one chill. hour? Chill. Yeah. Right. Como, como reposar, como enfriar. Okay. okay, yeah, very good. Thank you. Anything else? Hi, Rocio, Katia, Maritza. <laughs> Hello, Katia. All right, any other question? Estamos bien con todo lo demás? Yeah, all right. Okay, so now, guys, if you see this, what is this? Este ejemplo de que es? What is it? Is the um, cookies cookies pro uh, cookies baking okay. process? Excellent. Yes. All right. It's a process about baking cookies. Very good. Okay. Now this is a recipe. Yes. It is a recipe that we use. All right. Voy a dejar de compartir ahorita. Y quiero que hagamos eh, la actividad que quería terminar de la clase anterior, luego vamos a regresar al manual y luego vamos haciendo las demás actividades. A ver, let me just share this with you. No, that's not it. Uh, here. Okay, I want you to work on this. Lo que van a hacer, ya les cuento que vamos a hacer acá. A ver. This is what I want you to work on, okay? Time and sequence words and phrases. 
acuérdense que siempre les trato de dar como un poquito más de lo que está en el manual para tener como más conocimiento y que no solo nos quedemos con lo que está ahí, sino que podamos expandir un poco más. A ver, time and sequence words and phrases. We have first, second, las mismas que están en el manual, next, last, after, before, finally, today, yesterday, meanwhile, later, then, next week, en este caso, last night, this afternoon, last weekend, by the time, and in the meantime. Todas estas son sequence words, okay, or phrases. So here, ¿qué, vamos a, qué quiero que hagan ahorita? Necesito que le tomen una captura o una foto. Okay, please take a picture of this. I have a question. Yes, Katia. What is the meaning of meanwhile? Meanwhile is mientras. In, in the meantime? También. It's the same thing. Uh -huh. It's a synonym, Katia. All right. Okay, very nice. Okay, did you take a picture, guys? Yes, everybody finished with the picture? Yes, sir. Thank All you. right, okay. And then I want you to take the last picture. La que está aquí abajo. ¿Qué van a hacer? En la primera parte dice, number the sentences in each group to put the events in order. Acá no tienen que ponerle ninguna palabra. Solo tienen que poner, leer las oraciones y decidir cuál es primera, cuál es segunda y cuál es la última. All right, o cuál es cuarta, en este caso que hay cuatro. En la parte de abajo sí pueden escoger cualquiera de estas que están acá. Ok, yes. You guys understand? Acuérdense que la idea, si están en sus grupos, es yo estoy con Katia Entonces, Katia lee una, yo leo la otra y ella luego lee la siguiente. Vamos tratando de ir leyendo para ayudarnos con la comprensión, con la pronunciación and all that, ¿ok? Yes? Do you have any questions? Esta actividad no se van a tardar mucho, all right? So, we're going to work together right now. ¿Puedo dejar de compartir? Yes? Thank you. All right. Excellent. So, we're going to go to our groups right now. Okay, let's go, guys, please. Thank you. Hi, Jorge. Teacher. Hi, Jorge. Yo aún no, no he podido llegar a casa. Quería, me conecté para no perder los minutos. Sí, claro, no se preocupe. Yo muevo a su compañero ahorita. Ok, thank you. Thank you.
Hi, Lizette. Hi, Carlos. ¿Cómo vamos? Hello, Hi, teacher. Yeah, baby. Okay. Hello. <laughs> Number, number, first. Okay, we're going to start taking the lesson last year. Then I learned to play some simple songs. Podría ser. Piensa, no sé qué piensa. Después yo, bueno. Bueno, empecé estudiando algo así. Johnny, did you finish? Yes, teacher. Excellent. Very good. You were with Maria, right? Emelina. Yes. yes. And Oscar. Esquivel. Yes. <laughs> Oscar. I know, I know. All right, very good. Nancy, did you finish, Nancy? Yes, teacher. Excellent. Very nice. Yes. Did you finish, Carlos Roberto? 
Yes? Okay, perfect. All right, guys, I guess everybody else is coming back with us. So I'm going to share this with you so we can work on it. Let's see. A ver, Nancy, can you read? No me diga ahorita na, la secuencia o primero, segundo y tercero. Solo léame las tres primeras oraciones, Nancy, please. Okay. Then with after Tom room. We family, family. We finally. We fin finally for our ball in the backyard. Backyard. Mm -hmm. We're the room cat in room. Okay, very good. First, we looked in my room. Okay, so Oscar Esquivel, thank you, Nancy. Oscar Esquivel, which one is number one? What happened first? Mm, number three. Yes, all right. So mm -hmm. this is what happened first, right? So very good. So here, here we have... So this is what happened first. Very good. Okay. So what happened after that, Johnny? Um, the number one. Then we search. Uh huh. Then we search Tom's rooms, and the last one, Maria Melina, it would be. Yeah. I still. Still. That's right. Very good. So here we have two, three, one. All right. So everybody should have this. Everybody okay with these answers? Yes? Yes, teacher. Excellent. Yes. Very good. Thank you. All right. Let's see. What about um, Katia? Right now, Katia, only read the sentences. No me diga cuál es primero, segundo, tercero. Ahorita solo lea las todas, please. Katia. Mm -hmm. The sky file. Uh, let's see. The sky file with the storm cloud while he was waiting. Okay. Dad waited in the garden this morning. Mm -hmm. By this afternoon, it was raining hard. Excellent. Thank you. All right. Let's see here. Which, thank you, Katia. Ahorita para cualquiera que me quiera contestar. Which one is first? Which one is second? And which one is third? Two, one, three. Two, one, three? Yes. This would be number two. Three, one, yes. two. Yes. Two, one, two, one three. Yes. Two, one, Here. three. Here. Like this. All right. So that watered the garden this morning. The sky filled with the storm clouds while he was watering. By this afternoon, it was raining hard. Very good, guys. Excellent. Very nice. Let's see. What about number four? Uh, let me see here. David, can you read all the sentences? Y después vemos el orden. Okay. Now I can play the guitar reading with. I started taking guitar lesson last year. Mm -hmm. After use a few day, I could play some chords. Mm -hmm. Then I learning to play some simple song. Excellent, very good, thank you. All right, so what is the order, guys? Which one is one, two, three, four? Que me ayuda con eso, volunteers. What is this one? Four. Four, four. four. teacher. All right, then? Four. One, two, three. One, one. <laughs> two, 
two, one, two, two, three. three. Ah, all right. Veamos entonces. I started taking guitar lessons last year. After just a few days, I could play some chords. Then I learned to play some simple songs. Now I can play the guitar pretty well. Excellent, guys. Very good. Veamos pronunciación aquí. Acuérdense, vamos a regresar aquí arriba. Then we searched, all right, Tom's room. We finally found our ball in the backyard. First, we looked in my room. The sky filled storm clouds while he was watering. Dad watered the garden this morning. By this afternoon, it was raining hard. Now I can play the guitar pretty well. I started taking guitar lessons last year. After just a few days, I could play some chords. Then I learned to play some simple songs. All right, so that's the pronunciation. Acuérdese de la pronunciación de las palabras is very, very important. Okay, do you have any questions about this? Estamos bien. All right, very good, guys. Let's continue then here. What happened here? Uh, add a time and sequence word or phrase. At the, to the beginning of each sentence to order the events, all right? So which word, um, Daniel? ¿Cuál palabra, which sequence word did you choose? Um, I use last weekend. Ah. I went on a, on a camping trip with my family. Okay, very good. And let's see, what about... What about Victoria? What did you use for number two? No la hice, teacher. No llegamos hasta ahí. Ah, okay. No se preocupe. A ver, what about um, Cristina? For number two, what did you use? Cristina logró hacer esa parte, Cristi. No, teacher. Okay, no se preocupe. A ver, um, Johnny, what did you guys choose for that part? Um, after. Okay, after we went for a long hike in the woods. Okay, could be. Alguien que haya logrado terminar la número tres. Me, teacher. Okay. Then. All right. Yeah. Go ahead. Yesterday I went on a camping trip with my family. Then I went went for a long hike in the walk in the wood. Mm -hmm. And finally mm -hmm. we got back a phone uh no sé cómo se pronuncia esa palabra. Ah, raccoon. raccoon. I found a raccoon, uh-huh. Uh, eating eating the candy bar my little sister left in our tent. Oh, very nice. Okay, very good. Obviamente, diferentes, si lo lograron terminar, diferentes palabras pueden ser usadas dependiendo what you want to tell on the story in this case. Acuérdense que las sequence words no solo nos sirven para eh, describir un proceso, sino que también describir el orden de eventos que nos haya sucedido a nosotros o para contar una historia o algo, all right? So, no solo para los um, processes. Voy a dejar de compartir acá. All right, guys, very good. Um, let's see here. Vicky entró, Vicky. Hi, Vicky. Hi, teacher. Hi, how are you? Hi, how are you? I'm great. Thank you for being in class. All right, let's continue then here, guys. Let me just have this back with us. Okay, let's go back to our book right now, please. And we're going to work on this page right now. Okay, so here it says number five, read the description of the top selling product of a chocolate factory in El Salvador. Below, you will find the steps to produce this product. 
and then you're going to compare with a classmate, okay? So what I want you to do right now is I want you to do this, all right? So number five, you're going to do this. Ahorita solo vamos a hacer el cinco. Vamos a regresar. Luego vamos a hacer number six and number seven. So what I want you to do first, you read the description. Then here you have the steps. Póngalos en orden, all right? Here you're going to, yeah, you're going to put them in order. Ya tenemos el primero y ustedes van a ir leyendo con sus compañeros y decidir qué, qué pasa después y todo el proceso, all right? Okay, veamos entonces. Let's go back to our groups. All right, guys, let's go. Vicky, ahorita le agrego a un grupo. Okay, teacher. Hi, Oscar. Hi, teacher. How are you? Sorry. Eh, mi internet está malo. Está malo, no se preocupe. Ahorita, ¿lo sí. puedo mandar a un grupo? Sí, está bien, está bien. Acá, de hecho, acaban de irse. Están trabajando en la página 10, ejercicio 5. Ok. All right, very good. All right, Eden, uh, Oscar. Ok, gracias.
Hi. Hello, teacher. I have a question. Yes, what's your question, eh, Carlos? Nos, cruza, nos cruzamos con Julio aquí. Uh -huh. eh, the question is the the order de cómo se va a trabajar eh, este ejercicio. Sí. Eh, específicamente, si es ordenarlos o cruzar las descripciones. Ahorita reviso, Entonces, permítame. Ajá. Yo entiendo, no, yo entiendo que es el orden, Carlos. Y ¿Verdad? Ajá. Ok, es que sí nos habíamos como eh, confundido en cuanto a la descripción. Sí, no, de hecho. el proceso de elaboración, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces es como, ¿cuál es el? Va, ellos le marcaron el primero, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces tendrían que poner cuál sería lo segundo, lo tercero. Ok, ok. ¿Verdad? Perfecto. Sí, ah, pues estábamos algo encaminados. Sí, sí, de hecho sí, ya lo, corro, ya lo corroboré. Sí, es el, es el proceso. ¿Qué sería después? Segundo, tercero. No poniendo palabras, ¿verdad? Sino que nada okay. más número uno, dos, tres, cuatro. Uh -huh. Ok. Thank you. Thanks, teacher. You're welcome. Bye.
Hi, Misael. Hello, teacher. How are you? Fíjese que no, no me había podido conectar porque no me instalaba Zoom y me estaba metiendo aquí en la computadora, pero no me acordaba que como no tenía audífonos para hablar en la clase, pues no me pude meter tampoco en la computadora. Ajá. Es que me meterme en la computadora, pero me acordé. Ah, sí, no tengo audífonos para hablar en la okay. videoconferencia. Entonces, ¿de qué es chido? Ah, ok. Ajá. Vaya, no se preocupe. Ahorita eh, están terminando una actividad sus compañeros. Les faltará quizás unos dos minutitos. No sé si quiere entrar a algún grupo o se espera un ratito aquí. Me espero un ratito, mejor dicho. Ajá, vaya, está bien, no se preocupe. En dos minutitos yo lo saco. Vaya, está bien, gracias. Misael, si tiene a la mano su manual, están terminando de trabajar en la página 10, ejercicio 5. Bueno, ahorita lo voy a buscar. Bueno. Página 10. Ejercicio 5. El de... Unos chocolates. Sí, ya vi, aquí está. Ok. Hi, Oscar, did you finish? Se me fue el Inter, teacher. ¿Se le fue el Inter? Sí. Vaya, no se preocupe. Pero... ¿Ya habían terminado? No, no, pero si gusta mejor manténgame aquí porque no vaya a ser que, que me vaya de nuevo. De todas maneras, ya casi los saco. Ya, iba, ya iban terminando ustedes, Oscar. Sí, íbamos ahí. Bueno, que entrando iba yo cuando se me volvió a caer el Inter. Pero Ay, no ya... le creo. Ajá. Ajá, vaya, vaya. Sí. Ya casi los saco. Uh -huh. Ok.
All right, guys, did you finish? So, so. <laughs> so, so. <laughs> Was it difficult? A little bit, more or less? Okay, very good. I mean, now the process of production of chocolate. No, I know it. <laughs> All right, I know. Problem, teacher. What happened, Maria Melina? Uh, that's the problem. I know. You need to know. I know. <laughs> that is the challenge. Okay. Necesitamos, necesitamos el sí. hacer la sí, I know, I know. <laughs> But uh, that's, the challenge is nice. I know, I know. Very good. Okay, vamos a tomar la asistencia y luego regresamos al ejercicio. A ver, Adela Trinidad González con suegra. Present. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Presente. Carlos Roberto García Ramírez. Carlos Roberto. ¿Qué se me hizo Carlos Roberto? Ah, ahí está. Ya lo vi. <ríe> A ver, um, Cristina Roxana Romero de Araujo. Presente. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Presente. Thank you. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. All right. Present. Thank you. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Albert, Alfredo, sorry, Argueta Flores. Jose David Rivera Aquino. Present. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Present. Thank you. Kevin Antonio Ramirez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Present. Thank you, Misael. Present, teacher. Thank you, Nancy. Oscar Edilson Corea Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Present, teacher. Rosa Lisset de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. And Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Excellent, thank you. All right, guys, let's see. Let's check this right now. I'm going to go okay. here. Oops, no, that's not it. Uy, están las respuestas. Qué barbaridad. Van a hacer trampa. <laughs> All right, aquí estamos. Very good. Okay, so here we have the chocolate. All right, so here we have number one. We process for top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. What do you guys have for number two? What is number two? For me, the cocoa mass goes straight to the factories in La Unión or Santa Ana. Ah, okay. So for you, that's number two, Katia. Yes. Mm -hmm. All right. It's you sure. Uh huh. For me, we we add sugar. To we add condensate. sugar. Uh huh. Ah. To the condensed milk with some. Of the uh -huh. cocoa mass. Uh -huh. um, teacher, uh -huh. teacher. <laughs> uh, for me, uh, we talk in the number one, we talk about the uh, we process top quality cocoa beans. Uh -huh. And for logic, for me, uh -huh. <laughs> uh, number two, number two is we produce a rich, creamy, chocolate like liquid. Because, uh -huh. we, talk, we, because we talking about uh, uh, we produce. Okay. I think. Ah, <laughs> uh, all right. Okay. Any other comment? <laughs> Any we other teacher, choice? Uh huh. And number two, we call this English to Heather. Oh, okay. All right. Okay, guys. Okay. 
To be honest, I don't know about the cocoa process either. <laughs> but according to the book, Katia is right. Number two is this one. I'm going to tell you what number two is. This is Tisha. number two. Oh, teacher, oh, I think. Uh huh. I think yeah, the problem one. is that we don't know the yeah, the, the chocolate. <laughs> we only eat it, right? But we don't know how to make it. That's we okay. We can learn. We, we can learn. Project. I know. Chocolate. I know. It's a little bit difficult. Pero ya van a hacer una actividad donde ustedes van a hacer el proceso. No se preocupen. A ver, what about number three? Any any suggestions? Uh, we mix the crumbs with cocoa milk, li liquor, and coffee beans as well as a special chocolate chocolate flavoring. Flavoring. Mm, okay. Anybody else? We cook these ingredients together. Okay. Number three. <laughs> okay. All right. Any other choices? We condense fresh warm milk. Ah, okay. Mm -hmm. Anybody else? La última. A ver, ¿qué piensan? Or maybe teacher, teacher at yeah. the chocolate factory. We pass the crumbs through a pin meal. Mm, all right. Okay. Number three, according to the book, is this one. <laughs> we produce a rich, creamy chocolate liquid. All right. That would be number three. Don't ask me. I don't. I don't make chocolate, guys. Okay. <laughs> All right, let's see. What about number four? Any guesses? We condense fresh wool milk. Excellent, Daniel. Very good. Yay, Daniel. Yay. <laughs> <laughs> All right. Okay, you okay. guys know what okay. whole milk is? It's leche entera. Whole milk. Whole milk. Right? Okay. Yes. Okay, very good. So what is number five? We add a sugar. We add sugar. Yes, to the condensed milk with some of the cocoa mass. Excellent. Very good. Ya ven ya ven, podemos hacer chocolate. What about number six? <laughs> the milk evaporates to make milk chocolate crumbs. No. <laughs> Any other choices? No. Oh. <laughs> we cook. We cook the ingredients together. Yes, very good. We cook these ingredients together. That would be number six. What about number seven? At the yeah. chocolate factory, we pass the crumb through the pink milk. No. Uh, we mix the crumbs. No. We mix the crumbs with cocoa liquor. No. <laughs> I know, I know. No, pero sabe the que... Uh -huh. <laughs> yes, the milk evaporates. Very good. The milk evaporates. That would be number seven. Um, right. All right. Seven. Okay. What about number eight? At the chocolate factory, we pass the crumb through a pin meal. Mm -mm. We mix, we, we mix yeah. the crumbs. Food. We mix the crumbs. Very good. Yes. De hecho, I made a man with chocolate. <laughs> Very good. All right. And then this would be number. At the chocolate yeah. factory, we pass yeah. the crumbs yeah. through a pin mill. That's yes. number nine, nine or number ten? Number, number, number nine. nine. Number nine. Yes, that's nine. number nine. And this is number ten. 
<laughs> all right guys now we know how to make chocolate <laughs> all right yes. now what is important here is just like for us to be trying to understand um the meaning and everything all right vamos a ver vamos a hacer una última actividad relacionada con process okay voy a borrar acá and then we're going to work together now all right here it says number seven, choose a product you know about and, ma and mark the steps on the manufacturing process. Lo vamos a hacer un poco diferente. Con estas palabras que están acá, all right, yes. I want you, pueda que las use todas, pueda que no. Okay, si quiere usarlas todas, very nice. All right, si no, don't. Okay, I'm going to stop sharing here. Voy a, a decirles, quiero ver cuántos grupos sabemos. Hay nueve grupos. Uh -huh. Voy a volver a crear grupos porque quiero grupos de tres. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos quedan estos. Quiero ver, solo déjeme crear acá. Ok, perfect. That's fine. Ok. Tengo seven groups. A ver, el grupo donde va a estar. Sala 1. Ustedes solo, ustedes creo que saben en qué sala van a quedar. Sala 1. All right. Donde está Carlos Eduardo, Melgar, Edwin, and Victoria María. Me van a escribir el proceso de how to make chocobananos. Ok. Yes. All right. Ok. Hi, Carlos Eduardo Maldonado. Mucho gusto. Hi. Yo ¿Me soy bueno bien? en chocobananos. <ríe> Muy bien. A ver, el Grusala 2, Giovanni, Jorge, Kevin, and Oscar Edilson. You guys are going to write a process on how to make charamuscas. You know what charamuscas are, right? Yes? Excellent. Very good. Sala 3, Trini, Nancy, and Vicky. You girls are making... Uh, you're making a tutti frutti. You know what a tutti frutti is? Yes? A tutti frutti? Yes, very nice. Okay. Sala cuatro. Okay. Cristina, Daniel, and Rocio. Katia, you guys are making pan, like hot cakes, pancakes. Yes? All right. Sala cinco. Okay. Carlos Roberto, Juan Conrado, and Misael, you're making a milkshake. El sabor ustedes se lo ponen. All right, number six. Johnny, Julio, and Rosa Lisette. Johnny, ¿qué le pongo a hacer, Johnny? <laughs> Johnny, ¿sabe qué lo voy a poner a hacer? Lo voy a poner a hacer una mangoneada. Okay. Right. Excellent. Very good. Pensé que me iba a decir, ¿qué es eso, teacher? Pero sí saben. Excellent. And <laughs> sala, seven, <laughs> sala seven, José David, María Melina, ajá, and Oscar Esquivel. Ay, no sé qué los pongo a hacer. David, ¿qué los pongo a hacer? Escoja usted, David. Algo fácil. I don't know. Gelatina. Mm. I know, I know, I know. Yes, gelatina. <laughs> oh, yeah, gelatina. Yeah, you can make jello. All right, that's fine. Okay, perfect. Okay, abro las alas, se van. Entonces, lo que quiero que ocupen es algo corto, ¿verdad? No tan... Permítame, ahorita solo... No se vayan todavía. Quiero enseñarles más o menos cómo. Hola. Eh, ¿Podría compartir el cuadro otra vez donde están las palabras? Aquí por está, favor? aquí está, María. ¿Lo logran sí. ver? Sí, voy a algo, algo como el ejemplo que está aquí, de hecho, no, no tan elaborado como el chocolate, ¿verdad? Algo simple. 
pero usando las palabras de secuencia. First, second, third, later, after, next, finally, o las, cualquier otra que usted quiera usar o, o pueda usar. ¿Ok? Yes. Okay. Les voy a dar, mm, son las 9 y 24 según mi reloj. 9 y 34 lo saco. Tienen 10 minutos para hacer esa receta fabulosa. Let's go.
Teacher, ingréseme en la sala 3. Me salí por error. Ahorita voy. <risa> Gracias. Katia, ¿usted también se salió? Sala 3. Sí. Teacher, no, pero me este, pasó este, para este, sala 4. No me funcionaba el micrófono y por eso me conecté, pero ya medio me funcionó en la computadora. Ah, ok. Perdone. Vicky, perdón, la mandé a la sala que no era, ¿verdad? Sí, sala 3. Vaya, Vicky, ya, ya, ya. Rosy, Katia, ¿en cuál estaba? Katia. Ya, ya estoy conectada. Ya, ya, ah, ya okay. no me conecte. Ah, ok, ok. Gracias.
Did you guys finish? Hi, did you guys finish? Yes. yes. You did, okay. Carlos Eduardo, my name is Jessica, okay? Hi, nice to meet you. <laughs> nice meeting you Sorry. too. No, that's okay. Sorry. <laughs> okay, entonces vamos a ir saliendo ya de los grupos. Ya los voy a sacar, okay? Okay. David and Maria Melina, did you finish your yellow? Yes. We did it, teacher. Excellent. <laughs> <laughs> Daniel, which what was your um what was your process, Daniel? Yes, pancake, teacher. Oh yes, very good. With honey. <laughs> <laughs> yes. Excellent. Very nice. Oh. Honey or water mink. Yeah, all right. Or maple syrup. Very good. Maple, yes, okay. Very good. Johnny, ready with your mangoneada, Johnny? Yes, teacher. <laughs> all right, excellent. Very nice. Okay, let's see. Vamos a ver. Group number one. It was Carlos Eduardo, Carlos Eduardo Melgar, Carlos Eduardo Maldonado, Edwin, and Victoria. Aha, uh -huh, guys, tell us about your process. Carlos Eduardo, guys, Victoria, tell us about your process, please. Okay, teacher, the process is the, you create the choco banana. Okay. Uh, the first, the banana is good in half. And second, insert the top in, topic in banana. Okay. Number uh, the the third third uh -huh. keep in the fish in, in the freezer yes the next we melt the chocolate in eighty banana mm. and the final we keep in the freezer okay and finally we keep in the freezer very good thank you guys excellent yeah. let's see uh then we have group number. Two, Giovanni, Jorge, Kevin, and Kevin and Oscar Edilson. Yes, teacher. Okay. Uh, how, Maria, how to make? Bueno, tenía how to make charamuscas. Mm -hmm. uh, first step, steam the cocoa in a little slice. Okay. Then we put the cocoa in the blender. Oh. Uh, three step, we add sugar and water. We wait to stop, no, we wait to that stir. Mm -hmm. Uh, then put the cocoa into bag. Ah, in the bag, uh huh. We carry the bag to the freezer in white three hours in ready. <laughs> All right, very good. And then you enjoy your charamusca. Very nice. Thank you. Let's see. We're going to listen to one more group. Y luego los demás mañana. A ver. Eh, Trini, Nancy, Lisette, and Vicky. 
Uh -huh, girl. Hey, teacher. Thank you, Vicky. Uh -huh. eh, tutti frutti process. Uh -huh. And first, select the fruit. Second, wash and disinfect the fruit. Uh -huh. Then peel and chop each fruit. Next, put and mix in a large container. After distribute in each deposit and put cover it. And finally, put honey to taste and enjoy. Ah, very good. Nice. Finally, yeah, very good. Excellent, Vicky. Very good, girls. Thank you. All right. Eh, mañana voy a, por cuestiones de tiempo y necesito pasar al siguiente tema. Vamos a ir, solo acuérdense quiénes estaban. Eh, ¿Sabe qué? Los voy a, a ver. Katia, usted mañana nos va a contar del grupo 4, Katia. Del grupo 5. Eh, Carlos Roberto, usted nos cuenta de su grupo mañana. Lisette. ¿Usted nos cuenta de su grupo mañana? Y vamos a ver. Oscar Esquivel nos cuenta del grupo suyo mañana. All right. Así que no se pueden librar de eso. Vamos a continuar. Very good. Ok. So let's continue here, guys, with this. So we finish this right now here. So let's, let's work on this right now for a little bit. It says introduce important information about a product. Here we have two people talking, all right? So here it, it, they say, Kurt, do you know what you need to have? Hmm. Okay, Kurt, do you know what you need to have a good product? Ah, that's a good question. I think that I, what I would do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market because of the competency. I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And at the same time, he contributes to these people, all right? So, guys, right now, what I want you to pay attention right now is to what is um, on, like, bold, on negrita. All right, here it says, uh, what I would do is, what I'm saying is, what my friend did was, okay? So, eso que estamos viendo ahorita que está en negrita se le llaman what clauses. Clauses are sentences, okay? And in this case, they begin using what? It is not really a question, okay? It's a sentence. And what is important is for you to pay attention and to notice this. For example, you say, what I would do is... What I'm saying is what my friend did was. ¿Qué verbo después de lo que está en negrito, después de esto que está acá? Yo les estoy poniendo acá. ¿Qué verbo uso? Be. Be, yes. All right. Después de esto tenemos el verbo be. What I would do is. Tenemos este acá. What I'm saying yes. is, yes. very good, what my friend did was, was. simple fact yes. of B. Yes. yes. Ok, entonces, en este contexto, en este caso, con estas what clauses, vamos a usar el verbo B en cualquier tiempo. Porque acá si usted se, se fija, decimos is y aquí dice was. All right, entonces vamos a usarlo dependiendo de lo que estamos diciendo. What is important is that we're using what at the beginning. 
¿ok? Y si se fijan, podemos usar would, podemos usar el presente continuo, podemos usar pasado en las what clauses. No hay problema. Voy a dejar de compartir esto y les quiero presentar esto de acá. Give me one second. A ver. Déjeme poner esto acá. Okay, I want you to, oh, we're going to read this together right now. No se preocupe tanto con las cosas que pueden ver. Yeah? Yes, teacher. All right, I'm going to make it a little bit larger here. All right, a what clause is a type of a noun clause. Quiere decir que funciona como un nombre, okay? Como algo que inicia mi oración. That begins with the word what, but it's not a question. In a departure sentence, no hay un micrófono encendido por ahí, si me ayudan con ese. In a declarative sentence, one of the most common applications for this clause quiere decir que por lo general o la forma más común de usar la what clause es cuando hacemos oraciones declarativas, cuando decimos lo que está pasando. Por ejemplo, what I, wanted, what I wanted to say was, all right, no estoy preguntando acá. What, um, a what clause which functions as a noun may serve as the subject, porque estamos poniéndolo siempre al inicio de, de la oración. Y usualmente, por lo general, vamos a usarlo seguido del verbo be. Por eso, si regresamos al manual, teníamos el verbo be después del what clause, en presente o in past, but it's okay. All right, veamos aquí. The following what clauses show how diverse this type of grammatical structure can be. Ahorita les voy a enseñar los ejemplos que tengo acá. Solo déjenme poner acá los ejemplos. Ok. Vamos a ver aquí. Ajá. Vamos a ver estos ejemplos aquí. All right. Si me ayudan con un uh, micrófono que está por ahí, please. All right. Entonces acá decimos, what should not be forgotten is, uh, acá abajo dice, what troubles me about becoming Asian American is, please allow Miss Manners gently to suggest that before, uh, that, 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 no, pero, 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 aquí está what that tradition is. Siempre que usted, en este caso, cuando usemos el what clause, vamos a usar alguna forma del verbo be. Por lo general usamos el is porque es el presente. Entonces, vamos a regresar acá al manual. I just want you to see this here. Y mañana igual seguimos hablando de esto. What I would do. Si se fija y decía lo que les acabo de leer, que es una forma bien diversa de usarlo. En este caso uso would. All right. En este caso uso el presente continuo. En este caso ocupo el pasado. No importa, lo puedo hacer porque es como una oración declarativa, una oración que va a explicar algo, no que va a contestar, ¿verdad? Porque it's not a question. Um, cuando usted me dice algo, por ejemplo, María Melina me dijo algo y yo le digo, ah, lo que usted me quiso decir es, por ejemplo, ¿verdad? Es que va a entrar tarde mañana por decir algo. Ah, what you wanted to tell me is tal cosa. All right. Or what you were saying, como estoy en pasado, or what you are saying is that you don't understand. Okay. A eso le llamamos what clauses. Empezamos con el what. All right. Y luego voy a continuar. Dependiendo de lo que estoy diciendo, voy a usar el tiempo que necesito usar. En este caso, puedo usar what you are saying. Lo que usted me está diciendo es, 
All right. Que no entendió el ejercicio. What you are saying is, y sigo, that you didn't understand the exercise. ¿Sí? Lo que yo quería, lo que yo quiero comprar es una computadora nueva. What I want to buy is a new computer. Okay? What I want to buy. I'm not asking you. I'm telling you. Lo que yo quiero comprar. Teacher. Entonces, yes. Y ese what, ¿qué función tiene ahí? Es como cuando nosotros decimos en español, lo que usted me está diciendo, lo que yo quiero decir, lo que me gustaría comprar, lo que ella dijo, es, es ese, lo que es el what, en este caso, el what clause. Mm. Ok. Uh -huh. All right. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. mm -hmm. Ok, imagínense acá lo que dice Kurt. What I'm saying is, lo que estoy diciendo es que tu producto tal cosa. All right. Do you guys understand that? Ya, yeah. a ver, yeah. solo vamos a hacer una, una, ahorita es como la intro y mañana seguimos con el tema igual. Here we have, vamos a jugar ahorita con este, what I'm saying is, piensa en algo que usted está diciendo, no es que esté diciéndolo ahorita, pero en sentido figurado, what I'm saying is, y continúe la oración. A ver, hagamos ese ejercicio ahorita, escribe ahí en su cuaderno, what I'm saying is, y termine, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que usted estaba diciendo? What I'm think is go, go to my bed. <laughs> yes, what I'm thinking is to go to bed. Excellent, Daniel. Is... <laughs> I like your sentence. All right, everybody finished? It's not very difficult. Ahorita solo jueguen con what I'm saying is. All right, let's see here. Um, what I'm saying is that your shirt is blue. Yes, very good. Uh -huh. Excellent, Alexander, very nice. Let's see, Carlos Eduardo Melgar, what are you saying? Solo, permítame un segundito. Sí. Katia, si gusta, ponga su micrófono en silencio. Un segundito, Katia, please. A ver, Carlos, Eduardo, you were saying. I say the, the finish the activity, the platform. Okay, okay. What I'm saying is to finish the activity on the platform. Very good. Uh, let me see here. Julio, what are you saying? What what is what what me what me I what, what I'm saying what I'm saying is uh huh what I'm saying is um I need under stop okay all right very nice thank you Juan Conrado tell me a sentence please okay what I'm saying is I drink coffee. What I'm saying is, let's go drink coffee. Yes, I like that. All right, very nice. Let's see. Um, Trini, uh -huh. tell me one sentence, Trini. No la tiene. Okay, that's okay. Johnny, tell us your sentence. What I'm saying is that I need two pupusas. <laughs> okay, very good. All right, let's see. What about David? Tell me your sentence, David. What I'm saying is I uh, want to learn English. Mm -hmm. What I'm saying is I want to learn English. Very nice. Thank you. One more. All right. Volunteers, uno más antes de tomar la última asistencia. One more, guys. Me, teacher. Aha, uh -huh, Melina. Uh, what I'm saying is, I don't want to go to work tomorrow. <laughs> okay, very good, Maria Melina. What I'm saying is, I'm going to take attendance right now. Okay, very good. <laughs> All right, guys, tomamos la última asistencia. A ver, tenemos aquí, oops, Adela Trinidad González con suegra. Very good. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. 
Present. Thank you. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Teacher. Cristina Roxana Romero de Araujo. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present. Teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Oscar Edilson Corea Spice. Thank you. Present. Thank you. Rocío Katia Martinez eh, Cubia. Present, teacher. Present. Thank you. Rosa Lizette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. And Daniel Antonio Luna. Present teacher. Thank you. All right. Um, Carlos Eduardo Melgar Rivas y Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Eh, Carlos Eduardo, ¿dónde está Carlos Eduardo Maldonado? A ver, Carlos Eduardo, fíjense que todos los, bueno, una vez al mes, en este caso una vez en el curso, ustedes, cada quien se queda 10 minutitos. Eh, eh, X día. Ahora Carlos Eduardo Maldonado le tocará a usted, pero no sé si por ser primer día quiere cambiamos ahora o prefiere quedarse hoy y ya no se vuelve a quedar. Hola. Prefiero cambiar ahora. Ok, very good. Entonces Carlos, Carlos Eduardo uh, Melgar, si hacemos el cambio Carlos ya sale de eso. <risa> Okay, teacher. Thank sorry. you. All right, thank you. A ver, let's go then, guys. Los demás se pueden retirar. Thank you so much. Carlos Eduardo Maldonado, igual que. Thank you. Igual que... Thank you. Thank you. Thank you. Para mañana, Carlos Maldonado. Okay, teacher. Good night. Thank you. Bye. Aha, uh -huh, Carlos, how are you today? Fine, fine, teacher. Excellent. How was your... de sueño. Me ganó el otro Carlos, Eduardo. Y es que mire que yo pensé que no, iba, no se iba a conectar ahora, entonces para no dejar el, el día, ¿verdad? No ya se ahí. conectó el, así como a little late. A ver, a Carlos, pero if you, do you have any questions, Carlos, about anything? Uh, for the class. No, teacher. Uh, for me, it's the new, the new class, but the I don't study. Uh, en ese nivel nunca había estado, ¿verdad? Siempre he estado como a nivel 2, 3, por ahí. Uh -huh. Entonces, toda esta es, este metodología para mí es nueva, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, quizás eh, me va a tomar un poco más de, de estudio, ¿verdad? Uh -huh. Por el tiempo también, el trabajo. Sí, sí, sí. Para poder este, entenderlo, ¿verdad? Claro. Y adaptarme también, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Sí, claro. Así es. Pero, ¿Y en el trabajo, Carlos, usted ocupa el idioma un poco o no mucho? Fíjese que eh, es quizás un 30%, uh -huh. pero por los equipos que utilizamos y los manuales, sí, quizás eh, por eso se vuelve bastante necesario, porque uh -huh. muchos de ellos aprenden en inglés. Sí, Entonces, eh, de adaptarse al, al, a la escritura también. Y algunas partes de los sistemas que tengo también están en inglés. Ajá. Entonces, eh, obliga, sí. por así decirlo, a, a, a poder eh, aprender el idioma. Sí, claro. Y quizás por el tiempo me, queda, me quedaba bien a esta franja porque... Soy de 8 de la mañana a 5 de la tarde y difícilmente puedo asistir a, a presencial, digamos así. Sí, claro. Sí, sí. Así que así estamos ahorita, teacher. 
y más por los tráficos, ¿verdad? Claro, a usted le toca ir a la oficina. Sí, sí. la verdad que eh, este tiempo de la pandemia eh, nunca dejé de ir. Ajá. Siempre me tocó ir, como es en una empresa de telecomunicaciones, fueron sí. como la excepción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y más por el área en la que, que estamos, que es de soporte técnico, o sea, difícilmente uno podría dejar de, de asistir. Eh, y pues ahí hemos estado ahorita, ¿verdad? Sí. Poco a poco adaptándonos y, y viendo de qué manera podemos también superarnos, porque la idea es esa, ¿verdad? Así es. Aprender algo diferente y, y uh -huh. poner en actividad también el cerebro. Sí, aparte que es una herramienta que, como se dice, en su trabajo le, le, le es útil, ¿verdad? Correcto. Sí, All right. Sí, está bien. Así que así estamos ahorita, teacher. Sí, sí. Sí, de repente algunos temas quizás, como se dice, ¿verdad? Van a ser un poco nuevos porque quizás no, no hemos estado en estos niveles, pero esa es la idea, ¿verdad? Ir... ir Like, seguir y continuar para ir viendo diferentes cosas y eso. Para ir aprendiendo sí, más. Uh -huh. Y con varios eh, de los compañeros, la ventaja que tengo es que hay, hay unos compañeros que sí han estado eh, viviendo en Estados Unidos, uh -huh. dominan el inglés, pero ellos no pueden escribirlo, ese es uh -huh. el problema que tienen. Sí. Entonces, ellos hablan muy bien. O sea, se saben expresar. Sí. 10, 15 años han estado algunos de ahí. ¿no? Uh -huh. Y se vinieron. No, o sea, los mandaron, ¿verdad? Por, <risa> por, sus, sí. por algunas faltas que cometieron. Pero al final se lograron adaptar y han caído, digamos, eh, en el área correcta, del área claro. de soporte. Uh -huh. Porque a veces también los clientes eh, no hablan a veces muy bien el español. Entonces piden como que se les explique en inglés, ¿verdad? Sí, sí. Eh, los procedimientos, los pasos sí. que deben de seguir para poder hacer alguna modificación, uh -huh. algún reset de los equipos, sí. etc. Entonces sí. por ahí más o menos estamos eh, metiéndonos en este, en este ambiente, ¿verdad? Sí, Esperando sí. que podamos eh, terminarlo satisfactoriamente también. Sí, ya va a ver que sí, Carlos. Very good. Excelente. Bueno, cualquier cosa en los demás temas, si nos va costando, igual en clase, ¿verdad? Podemos hacer todas las preguntas necesarias para que sientan como que van, vamos avanzando, ¿verdad? No solo viendo temas sí. y de repente no entenderlos porque no funciona así. ¿verdad? Así que Correcto. aquí estamos siempre, Carlos, a la orden. Oye. Excelente. Gracias, teacher. Very good, Carlos. Descansa entonces. Lo veo mañana. Gracias, igualmente. Buenas Thank noches. Thank you. Bye. Bye. Hi, Rocío. Katia.